ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి రైట్ ఇక మోడీ నాగపూర్ పర్యటనకి వెళ్తున్నట్టుగా వార్తలు వచ్చి ఈరోజు కూడా ఆయన వెళ్తున్నారు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి నాగేశ్వర్ గారు ఇప్పుడు ఏమి ఏముంది కేదార్నాథ్ వెళ్ళారు నాగపూర్ వెళ్ళారు అంటే రెండు దాదాపు సమానమే మోడీకి ఒకటేమో ఆధ్యాత్మికమైన ప్రపంచంలో కేదార్నాథ్ అత్యున్నతమైన క్షేత్రం రాజకీయ ప్రపంచంలో మోడీకి అత్యున్నత క్షేత్రం నాగపూర్ అందువల్ల ఆధ్యాత్మికం అయిపోయిన తర్వాత మరి భౌతికమైన జీవితంలో తనకు అత్యున్నతమైన క్షేత్రం నాగపూరే కదా సో అక్కడ కేదార్నాథ్ ఇక్కడ నాగపూర్ అనేది రెండు హైయెస్ట్ పొజిషన్ ప్లేస్ అందువల్ల బీజేపీ ఒకప్పుడు మాకు ఆర్ఎస్ఎస్తో సంబంధం లేదు ఆర్ఎస్ఎస్ మాకు బీజేపీతో సంబంధం లేదు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది దాడిపోయింది ఆ దశ దాడిపై ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ నిర్ణయిస్తుంది అనేది విమర్శ కాదు వాస్తవంగా ఒప్పుకుంటున్న విషయమే అందువల్ల దేవుడు శాసిస్తాడు నేను పాటిస్తానని రజనీకాంత్ అన్నట్టు ఆర్ఎస్ఎస్ శాసిస్తుంది ఆర్ఎస్ఎస్ శాసిస్తుంది బీజేపీ పాటిస్తుంది ఎందుకంటే బీజేపీలో ఉన్న వారంతా ఆర్ఎస్ఎస్ డిప్యూటెడ్ బీజేపీ నిర్మాణంలో ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ అనే పోస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఈ బీజేపీ మిగతా పార్టీలో మా అధ్యక్షుడు పవర్ఫుల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కానీ బీజేపీ ఆపరేటర్స్ లో ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ అంటే ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఎవరు అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి నామినేట్ అయిన వ్యక్తి ఉంటారు నరేంద్ర మోడీ కూడా గతంలో ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా ఉండే రామ్ మాధవ్ కూడా ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఉండే సో ఆ బీజేపీ నిర్మాణంలో ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఇస్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ ఆర్ఎస్ఎస్ రైట్ సో అందువల్ల ఇదేమి ఆశ్చర్యం లేదు అయితే పత్రికల్లో గడ్కరీని పక్క పెట్టడానికి ఈయనబోతున్నాడని గడ్కరీ పేరు తెర ముందుకు వచ్చిన నేపథ్యంలో ముందుగానే అది చీపర్ మోడీ ప్రయత్నాలు చేసుకుంటున్నారని కొన్ని పత్రికలు కదా ఆర్ఎస్ఎస్ పట్ల వ్యతిరేకత ఉన్న వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఆర్ఎస్ఎస్ అంత చీప్ ట్రిక్స్ లోకి పడిపోతుంది అనుకోను ఓకే ఆర్ఎస్ఎస్ కు మోడీ పట్ల వ్యతిరేకత ఉందా గడ్కరీని ముందు చేయడానికి ఆర్ఎస్ఎస్ చేస్తే ఇట్లా వెనకాలకి చేయదు ఏముంది అది ఓపెన్ అనే చెప్తుంది ఆర్ఎస్ఎస్ ఇంకో పలా నాయకుడు బెటర్ అని అందువల్ల మోడీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆశీస్ లేకుండానే అద్వానీని పక్క పెట్టి మోడీ పైకి వచ్చాడా ఆర్ఎస్ఎస్ ఆశీస్ లేకుండానే అమిత్ షా పార్టీ అధ్యక్షుడు అయ్యాడా అందువల్ల ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఈ మోడీ గడ్కరీ ఇద్దరు కలిసి ఆడపై నాకా నీకా అన్నదమ్ములు అమ్మ దగ్గర పోయి చెప్పుకున్నట్టు ఉండదు కాంగ్రెస్ లో లాగా కాంగ్రెస్ లో లాగా ఉండదు కాంగ్రెస్ లో ముఠాదాగాదాలు ఉండొచ్చు కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ మన ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా అంగీకరించాల్సింది ఏంటంటే అదొక డిసిప్లిన్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక కోహరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ సిద్ధాంతం నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు ఎవరికైనా కానీ తనకంటూ ఒక సిద్ధాంతం కొన్ని ఒక పట్టు కట్టుబాట్లు నిబద్ధత ఉన్న ఆ సంస్థ అది సో ఆర్ఎస్ఎస్ ఏది లేకుండానే ఇంత దేశమంతటా విస్తరించిందా అందువల్ల ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఏదో గడ్కరీ పైన మోడీ కోపంతో మోడీతో గడ్కరీ కోపంతో ఇలా ఉంటారు మోడీకి ఎగ్జిట్ పోల్స్ నిజమైతే ఆర్ఎస్ఎస్ మోడీ ప్రధానమంత్రి కావడాన్ని ఎందుకు ఆపుతుంది ఆపే ప్రయత్నం కూడా చేస్తుందని అనుకోను అందువల్ల అయితే ఎందుకు వెళ్ళారంటే మరి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రాబోయే పరిణామాలు ఏంటి నెక్స్ట్ ఎవరు ఎవరిని కలుపుకోవాలి ఏ పర్మిటేషన్స్ ఏంటి ఏ కాంబినేషన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ కావు కదా అది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కదా మరి పొరపాటున రేపు యాభై తగ్గింది అనుకోని ఏం చేయాలి ఈ రాజకీయ వ్యూహరచన చేయాలి కదా అందుకే వెళ్తారు